ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും മലയാളത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ മലയാളം ബുക്ക് വരാൻ ഇച്ചിരി വൈകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മിസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടല്ലോ നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കുഞ്ഞ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് എളുപ്പം പഠിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞ് കഥകളും കുഞ്ഞ് കവിതകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ബുക്കാണ് മിസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ചെറിയൊരു വീഡിയോ കണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റൂമിൽ പോയിരുന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുവാനായിട്ട് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഇതാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇത് കിട്ടാ ഇച്ചിരി വൈകും അതുവരെ പഴയതാ എവിടുന്നെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയത് കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങളത് വാങ്ങുക അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വായിക്കാനുള്ളത് അത് വായിക്കണം മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുകയും വേണം എഴുതുകയും വേണം എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കെ വായിച്ചെഴുതണം ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കെ വായിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വായിക്കണം ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് സമയം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കാരണം സ്കൂളിലേക്ക് ഒന്നും വരണ്ട അല്ലേ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഈ കാണുന്ന ചെറിയ വീഡിയോസ് മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കയ്യിൽ ബുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യണം ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കണം കേട്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മിസ് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ആണല്ലോ വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട് വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വീടുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പം മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് സ്ഥിരം വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ ആ അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മുടെ വീട്ടില് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങളെ വീട്ടില് ആരൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളെ വീട് ചുറ്റുവട്ടം എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ തൊടിയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയോ അത് പോട്ടെ എന്തിനാ നമുക്ക് വീട് ആ നമുക്ക് മഴ വെയില് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾക്ക് സംരക്ഷണം തരുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടമാണ് എന്ത് വീട് എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് വീടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കും ഉണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം വീടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്കിവിടെ താരയുടെ വീട് പരിചയപ്പെടാം അവളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവളുടെ വീടിന് ചുറ്റും എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരാണ് വീട് നല്ല വീട് എന്താണ് വീട് വീട് നല്ല വീട് നോക്കൂ വീടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് അല്ലേ സ്കൂള് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോകാൻ എന്തൊരു ഉത്സാഹമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര സേഫ്റ്റി തരുന്നതാണ് സന്തോഷം തരുന്നതാണ് ആണല്ലോ ഇവിടെ നോക്കൂ മിസ് ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആദ്യ പാഠഭാഗത്തുള്ള ചിത്രമാണിത് ഇത് ആരുടെ വീടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ താരയുടെ വീട് ആരാണ് ആ ഇതിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആര് താര ആ താരയുടെ വീടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നോക്കൂ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീട്ടിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആരെ കാണാം ഇപ്പോൾ മുത്തശ്ശിയെ കാണാം വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വാവയും കൊണ്ട് മുത്തശ്ശി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നി
വീടിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മറത്ത് തന്നെ കൊലായിൽ തന്നെ ആരിരിക്കുന്നുണ്ട് മുത്തശ്ശി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മുത്തശ്ശിയുടെ മടിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ആവയുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അല്ലേ ആ കുഞ്ഞു ആവയെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടി അവിടെ കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതാ അവരുടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ നോക്കൂ ദാ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതാരാണ് ആ നമ്മുടെ വീടിന് കാവലായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആരാണ് ആ അധികം വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ നായയെ വളർത്തും എന്തിനാണ് നമ്മുടെ വീട്ട് കാവലിന് അല്ലേ നായ സ്റ്റെപ്പിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ് നോക്കൂ മുറ്റത്ത് അതാ കളിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണല്ലേ ക്രിക്കറ്റ് കളിയാണെന്ന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് ആഹാ അവിടെയുള്ള ആ ആൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ബാറ്റും ഉണ്ട് ബോളും ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി അത് അവിടെ നിന്ന് ഓടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ക്രിക്കറ്റ് കളി എല്ലാവരും കാണാറുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടമുള്ള കളിയാണല്ലേ നമ്മൾ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും എല്ലാവരും കളിക്കുന്ന കളിയാണെന്ത് ക്രിക്കറ്റ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളിയാണ് അതാ വേറൊരു കളി അതാ അവിടെ കളിക്കുന്നു താഴെ നോക്കൂ രണ്ട് കുട്ടികൾ ചേർന്നിട്ട് ആ ഒരാൾ ഒരാളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അത് എന്തിനാ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ കളിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കളിക്കാറുണ്ടോ ആ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള കളികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ഇത് എന്തിനാ വലിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ കവുങ്ങ് കണ്ടിട്ടില്ലേ കവുങ്ങ് മരം ഒറ്റത്തടി മരം നമ്മൾ അടക്ക ഉണ്ടാവുന്ന ആ അതിൻ്റെ പട്ട അല്ലേ ആ പട്ടയുടെ പട്ടയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അല്ലേ നല്ല രസമായിരിക്കും അങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കാണും അതിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ പട്ടയിലിരുന്ന് വലിക്കുന്നത് ശേഷം നോക്കൂ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ വീടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ വലത് വശം നോക്കൂ എല്ലാവരും നോക്കൂ വീടിൻ്റെ വലത് വശത്ത് എന്താണുള്ളതെന്ന് നോക്കൂ എന്താ കാണുന്നത് ആ ഒരു പശുവിൻ്റെ തൊഴുത്തുണ്ട് പശുവിന് പശുവിൻ്റെ വീടാണ് ഇത് തൊഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വീടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗമാണ് എന്ത് പശു ഈ പശുവിനെ സേഫായിട്ട് പശുവിന് ഒരു വീട് കെട്ടിക്കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുക തൊഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും ഷെഡ് എന്ന് പറയും നോക്കൂ ആ തൊഴുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പശുക്കളുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ആ രണ്ട് പശുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനുള്ളിലിരുന്ന് പുല്ല് തിന്നുകയാണ് കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ആ പുല്ല് തിന്നുന്നുണ്ട് ആ തൊഴുത്തിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ആ ഒരു കെട്ട് പുല്ലുണ്ട് പുല്ല് കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും പശു എന്താ തിന്നുക പുല്ല് വൈക്കോല് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പശു തിന്നുക എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ ആ അപ്പം നോക്കൂ പുഷു പശുക്കുഞ്ഞ് ആ തൊഴുത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പശുക്കിടാവുണ്ട് അല്ലേ നല്ല രസമാണ് പശുക്കിടാവിനെ കാണാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുള്ളി ചാടി നടക്കും അല്ലേ നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ത് അതാ ആ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കണ്ടോ ഒരു കുട്ടി ഒരു ചേച്ചിയും അതിൻ്റെ അനിയൻ കുട്ടനും കൂടിയിട്ട് പശുക്കുട്ടിയെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെന്ത് വെച്ച് നീട്ടുവാണ് ആ പുല്ലിൻ്റെ പുൽച്ചെടി വെച്ച് നീട്ടുവാണ് കാണുന്നുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും അല്ലേ അതാ പുൽച്ചെടി വെച്ച് നീട്ടുന്നുണ്ട് ശേഷം നോക്കൂ അപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു കിണർ കാണാം അല്ലേ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കിണറുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കിണർ എന്തിനാ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എന്ത് വേണം വെള്ളം വേണം അല്ലേ വെള്ളം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കിണറുകളിൽ നിന്ന് അപ്പം നോക്കൂ ഇത് അവിടെ താരയുടെ അച്ഛനാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ളം മുക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ ആ താരയുടെ അച്ഛൻ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുക്കുകയാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ബക്കറ്റിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് വെള്ളവും ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ആ ശേഷം നോക്കൂ ആ തൊഴുത്തിന് മുകളിൽ രണ്ട് കാക്ക ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ തൊടിയിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് എന്താ ചക്ക പ്ലാവ് ചക്ക എന്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക പ്ലാവിൽ അല്ലേ പ്ലാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ മരം മരത്തിലാണ് ചക്കയുണ്ട് ആ ച അതിൽ ഒരു അണ്ണാനിരിപ്പുണ്ട് ആ മരത്തിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇതാ വേറൊരു മരം ആ മരത്തിലൊരു കിളിക്കൂടുണ്ട് കാക്കക്കൂടായിരിക്കും അല്ലേ ആ കാക്കകൾ കൂട് കൂട്ടുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ശേഷം നോക്കൂ ഇവിടെ മുറ്റത്ത് ധാരാളം ചെടികൾ നട്ട് വളർത്തിയിട്ടു
കണ്ടോ അയാൾ സ്കൂട്ടറിൽ പോവുകയാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥിരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരും കാരണം നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ ആരുടെ വീട്ടിലും കാണുന്നത് ധാരയുടെ വീട്ടിലും കാണുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ഈ വലത് വലത് വശത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ഇനി വീടിൻ്റെ ഇടത് വശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ അപ്പുറത്ത് എന്താണുള്ളത് വീടിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് രണ്ട് വാഴയുണ്ട് അല്ലേ വാഴ കണ്ടറിയില്ലേ നമ്മൾക്ക് പഴം നൽകുന്ന വാഴപ്പഴം നൽകുന്നതാണ് വാഴ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അവരുടെ വീടിന് ഒരു സൈഡിൽ തെങ്ങിരിപ്പുണ്ട് ആ തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയിൽ ഒരു തൂക്കണാം കുരുവിയുടെ കൂടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല കുരുവിയുടെ ആ കുഞ്ഞ് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കൂട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതിനുള്ളിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക കുരുവി അല്ലേ പിന്നെ നോക്കൂ ആ തൊടിയിലും പറമ്പിലായിട്ട് ഒരുപാട് മൃഗ മരങ്ങളുണ്ട് പപ്പായ മരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പപ്പായ ഇഷ്ടമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ആ ആ പപ്പായയുടെ മരമുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഒരു ഷെഡുണ്ട് വേറൊരു കൂടും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ പശു അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണുള്ളത് ഇപ്പം പൂച്ച ആട് നായ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം നോക്കൂ ആ കൂട്ടിൽ ആരാണുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ എന്താണത് ആട് എന്താണ് ആട് ആടിനുള്ള കൂടാണത് അല്ലേ രണ്ടാടും കുട്ടികളുണ്ട് അവരവിടെ പ്ലാവിനെല്ല തിന്നാണ് ആട്ടും കുട്ടികൾ എന്താ തിന്നുക പ്ലാവിൻ്റെ ഇല അതവർ കടിച്ച് തിന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നോ നോക്കൂ ധാരയുടെ അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓലമിട ഓല ഓലമടലൊക്കെ വെട്ടി ആ ചീകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുവാണ് അല്ലേ അമ്മ അവിടെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുക അതാ താര എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ട് കോഴിയുണ്ടല്ലേ ഒരു പൂവൻ കോഴിയും ഒരു പിടക്കോഴിയും മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് താര എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തീറ്റ നൽകുകയാണ് അല്ലേ വീടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കൊട്ടയുണ്ട് ആ അതാ ഒരു പണിയായുധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ സ്ഥിരം നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് അല്ലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ആ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാവരും ചിത്രം കണ്ടിട്ട് മിസ് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പറയണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ചിത്രത്തിലുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മിസ് കേട്ടോളാം എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ ആ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ ചിത്രം അത് എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രീതിയിലായാലും നല്ല ഭംഗിയോടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് വരയ്ക്കാം എളുപ്പം വരയ്ക്കാവുന്ന ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് കളർ കൊടുത്തിട്ട് മിസ്സിന് കാണിച്ചു തരണം കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശേഷം ഈ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ബുക്കിൽ വേറെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ബുക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അത് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കവിത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉറക്കെ ചൊല്ലണം നോക്കൂ ഞാൻ മിസ്സ് പാടിത്തരാം വീട് നല്ല വീട് വീട് നല്ല വീട് ഞാൻ വരച്ച വീട് എന്തു നല്ല വീട് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട് ഇത് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ നാല് പേര് കവിത ചൊല്ലണം എങ്ങനെയാ ചൊല്ല വീട് നല്ല വീട് ഞാൻ വരച്ച വീട് എന്തു നല്ല വീട് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട് അപ്പം നമ്മൾ വരച്ച വീ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പാട്ട് പാടണം എങ്ങനെയാ പാടുക വീട് നല്ല വീട് ഞാൻ വരച്ച വീട് എന്തു നല്ല വീട് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട് പാടുമല്ലോ എല്ലാവരും അതുപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടല്ലോ ഇനി നോക്കൂ അടുത്തത് നമുക്കൊരു കു
ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ആ ഒരു പരുന്തുണ്ട് കാക്കയുണ്ട് ഒരു തത്തയുണ്ട് താഴെ ആ ആ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് താ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ് താര നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ വീട് കണ്ടില്ലേ ആ താര താര എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞിക്കോഴിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് കവിതയുടെ പേര് തന്നെ എന്താണ് താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി എന്താണ് താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി മിസ് പാടിത്തരാൻ നോക്കൂ താര വന്നു കൂട് തുറന്നു കുഞ്ഞിക്കോഴി പുറത്തു വന്നു താര അരി വിതറി കുഞ്ഞിക്കോഴി അരി തിന്നു താര നോക്കി നിന്നു പരുന്ത് അത് കണ്ടു കാക്കയും അത് കണ്ടു വേറൊരാളും കൂടി അത് കണ്ടു നിങ്ങൾ ചിത്രം നോക്കൂ അപ്പം മനസ്സിലാവും വേറെ ആരാ അത് കണ്ടത് ആരാ അത് കണ്ടത് ചിത്രത്തിൽ ആകെ മൂന്നാളുകളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പരുന്ത് കാക്ക താഴെയുള്ളത് ആരാണ് ആ തത്ത നല്ല ഭംഗിയുള്ള തത്ത ആ കൂട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ആ മരത്തിലിരിക്കുന്ന മൂന്നാളുകളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത് ഒന്ന് പരുന്ത് ഒന്ന് കാക്ക ആ നമ്മുടെ തത്തയും ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ത് താര വന്നു താര വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് ആ കൂട് തുറന്നു കൂട് തുറന്നപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നത് ആരാ കുഞ്ഞിക്കോഴി കുഞ്ഞി കോഴിക്കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ താര എന്ത് ചെയ്തു താര അരി വിതറി കൊടുത്തു അല്ലെ താര അരി വിതറി കുഞ്ഞിക്കോഴി അരി തിന്നു അരി കണ്ട ഉടനെ കുഞ്ഞിക്കോഴി എന്ത് ചെയ്തു അരി തിന്നു താര അത് നോക്കി നിന്നു അല്ലെ കുഞ്ഞിക്കോഴി അരി കൊത്തി കൊത്തി തിന്നുന്നത് താര നോക്കി നിന്നു ഇത് കണ്ട് വേറെ മരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു പരുന്ത് അത് കണ്ടു പിന്നെ ആര് കണ്ടു കാക്ക അത് കണ്ടു ശേഷം ആരാ കണ്ടത് തത്തയും അത് കണ്ടു മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇത് നോക്കൂ നമ്മുടെ കവിത താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി എന്താണ് താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി താര വന്നു കൂട് തുറന്നു കുഞ്ഞിക്കോഴി പുറത്തു വന്നു താര അരി വിതറി കുഞ്ഞിക്കോഴി അരി തിന്നു താര നോക്കി നിന്നു പരുന്ത് അത് കണ്ടു കാക്ക അത് കണ്ടു തത്ത അത് കണ്ടു അല്ലേ ആ കുഞ്ഞിക്കോഴി അരി തിന്നുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും കണ്ടു മനസ്സിലായ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു കവിതയാണിത് താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി താര കൂട് തുറന്ന് വരികയാണ് കൂട് തുറന്നപ്പോൾ ആരാണ് കുഞ്ഞിക്കോഴി പുറത്തു വന്നു ഈ സമയത്ത് താര അരി വിതറി കുഞ്ഞിക്കോഴി അത് തിന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് മൂന്നാളുകൾ വന്നു പരുന്ത് കാക്ക തത്ത അല്ലേ മൂന്നാളുകളെയും മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ കവിതയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ താരയുടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു താരയുടെ വീട് കണ്ടു വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീടിന്റെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു താരയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് കവിതയും എന്താണ് താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഉം പിന്നെ മിസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ ചിത്രം ഇതിൽ വരച്ച് കളർ കൊടുക്കണം മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ആ അതുപോലെ അത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പാട്ടും പാടാൻ വേണ്ടി മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കവിതയും നിങ്ങൾ പാടി പഠിക്കണം ഇതും നിങ്ങൾ പാടി പഠിക്കണം എന്നിട്ട് മിസ്സിന് കേൾപ്പിച്ചു തരണം കേട്ടല്ലോ നോക്കൂ വീട് നല്ല വീട് ഞാൻ വരച്ച വീട് എന്തു നല്ല വീട് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ഷരമാല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് അക്ഷരങ്ങൾ അറിയണം അല്ലേ അക്ഷരങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾക്ക് മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും പറ്റുള്ളൂ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് അക്ഷരമാലകളും അതിൻ്റെ വാക്കുകളും കൂടി പഠിക്കണം എല്ലാവരും റെഡിയാണോ ഏ മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം മിസ്സ് പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത്തരം കാര്യം ഈ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് 
അക്ഷരമാലയിൽ സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ ഒരു നാല് വേർഡ്സ് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം അതും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് മിസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നേ എന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയുവാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് നോക്കൂ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്താണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അ ഐ ഓ ഔം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ എന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ അക്ഷരങ്ങളും ആ അക്ഷരം വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകളും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നോക്കൂ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ആ ഏതാണ് ആ ആ എങ്ങനെ എഴുതുക ആ ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു റാ പോലെ ഇട്ട് കുനപ്പിട്ടിട്ട് വീണ്ടും റാ പോലെ എഴുതാ ആ കണ്ടോ എല്ലാവരും ആ ഇത് എഴുതാൻ അറിയാത്തവർ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം റാ മോഡൽ എഴുതിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കുരിപ്പിട്ടിട്ട് വീണ്ടും റാ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വീണ്ടും റാ എഴുതി ഇങ്ങനെ നിർത്തണം കണ്ടോ ഇതാണ് എന്താ ആ എന്താണ് ആ ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ആരെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരോടായിരിക്കും അമ്മമാരോടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ആര് അമ്മമാർ അല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഇച്ചിരി കൂടി സ്നേഹം കൂടുതൽ ആരോടായിരിക്കും അമ്മമാരോടായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നോക്ക് ആ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് മിസ് പറയുന്നത് എന്താണ് അമ്മ എന്തായത് ആ മ അതൊരു കൂട്ടക്ഷരമാണ് അത് ഇങ്ങനെ എഴുതണം അമ്മ എന്താണ് അമ്മ ഇനി ആ വെച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമോ ആ വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വാക്കുകളുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാക്കുകൾ രണ്ടക്ഷരം വരുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ബുക്കിൽ എഴുതുക ഏത് ബുക്കിൽ ആ നമ്മുടെ നമുക്കൊരു മലയാളം നോട്ട് ബുക്ക് വേണം കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമോ മലയാളം നോട്ട് ബുക്ക് ആ മലയാളം നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ആ പാഠഭാഗത്ത് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്നെഴുതുക എന്നിട്ട് ആ എന്ന വാക്കെഴുതുക ആ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് വാക്കെഴുതുക മനസ്സിലായല്ലോ ആ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഒരു ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകൾ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടക്ഷരം വരുന്ന കുഞ്ഞു വാക്കുകൾ മാത്രം എഴുതുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നോക്ക് ആ വെച്ചിട്ട് അമ്മ വേറെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ത് കണ്ടോ ആ വെച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു വാക്കാണ് എന്ത് അറ അപ്പൊ ആ വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് അമ്മ അറ ഇനി ഒരു വാക്ക് കൂടി ഉണ്ടാവും എന്താണ് അല്ല എന്താണ് അല്ല അല്ല കണ്ടല്ലോ നോക്കൂ ആ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് വാക്കുകൾ കിട്ടി വലിയ വാക്കുകളൊന്നും ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കേണ്ട കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ വരുന്നതോ മാക്സിമം മൂന്നക്ഷരം വരുന്നതോ വാക്കുകൾ അമ്മ അറ അല്ല കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്ക് ഏതായിരുന്നു അമ്മ അറ അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത അക്ഷരം നോക്കൂ ആ കണ്ടോ ഇത് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ച വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ആ ഈ ആ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് താഴേക്കൊരു പള്ളി ഇങ്ങനെ വരച്ചോണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അതാണ് എന്ത് ആ ഇപ്പോൾ വീട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ കാര്യം താരയുടെ വീട് കണ്ടു അതിൽ ആ വെച്ചിട്ട് ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആട് ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആട് കണ്ടോ ആട് ആന എന്താണ് 
ആന ആ വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ആന അടുത്ത നോക്കൂ ആമാ കണ്ടോ ആ വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ പഠിച്ചു ആ പഠിച്ചു ആ വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ആട് ആന ആമാ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകൾ വലിയ വാക്കുകളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കണ്ട കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാക്കുകൾ ഇതുപോലെ കണ്ടെത്തി എഴുതാം കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും ചെയ്യല്ലോ അവ നോക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച അക്ഷരം ആ ആ വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് അമ്മ അറ അല കണ്ടല്ലോ അടുത്ത അക്ഷരം നോക്കൂ ആ ആ വെച്ചിട്ട് ആട് ആന ആമ എല്ലാ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ ടു ലൈൻ കോപ്പിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മൾ ആ ആ പഠിച്ചു ഇനി നോക്കൂ രണ്ട് അക്ഷരം കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഈ കണ്ടോ ഇതെന്താ വായിക്ക ഈ എന്താണ് ഈ ഈ വെച്ചിട്ടൊരു വാക്ക് മിസ് പറയാം ഇല കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇല ചെടികളുടെ ഇല കണ്ടോ അതാണ് എന്ത് പറയാ ഇല അടുത്ത വാക്ക് നോക്കൂ ഈ മാ എന്താ ഈ മാ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ അടക്കൂലേ ഇങ്ങനെ കണ്ണടക്കുന്നതിന് ഇമ വെട്ടുക ഇമ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ണടക്കുന്നതിനെയാണ് എന്താ പറയുക ഇമ എന്താണ് ഇമ അപ്പൊ ഈ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ നോക്കൂ ഇല ഇമ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം കേട്ടോ എല്ലാവരും കണ്ടെത്തണം വലിയ വാക്കുകൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടെത്തുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അടുത്ത വാക്ക് നോക്കൂ ഈ എന്താണ് ഈ ഈ വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണും നമുക്ക് ശല്യമായിട്ടൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ പാറി നടക്കുന്നത് എന്താ അത് ആ ഈച്ച എന്താണ് ഈച്ച അല്ലേ എപ്പോഴും ചില സമയത്ത് ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് ഈച്ച ശല്യം അല്ലേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ അവിടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിറച്ച് എന്തായിരിക്കും ഈച്ചയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിൽ ഈച്ചയൊക്കെ വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം എല്ലായിടത്തും വൃത്തിയാക്കൂലേ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ ഇപ്പം നല്ലോണം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം എന്താണ് മഴയാണ് അല്ലേ മഴയാണ് അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും വേസ്റ്റുകളോ അതൊക്കെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് കിടന്നാൽ അതിൻ്റെ ദോഷം ആർക്കാണ് ആ അവിടെ താമസിക്കുന്ന നമ്മൾക്കാണല്ലേ നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും ഈ ഈച്ച ആ വേസ്റ്റിലൊക്കെ പോയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം വീടും പരിസരവും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കുക എവിടെയും എന്തിടരുത് വേസ്റ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിടരുത് അല്ലേ ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് വേസ്റ്റുകൾ അവിടെയൊന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടരുത് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാവും അതല്ലേ വേണ്ടത് എപ്പോഴും പനി പിടിച്ചിരിക്കാനാണോ വേണ്ടത് പനി ജലദോഷം ചുമ ഇതൊക്കെ വരാതെ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം വീടും പരിസരവും ഒക്കെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം അപ്പം നോക്കൂ ഈ വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈച്ച എന്താണ് ഈച്ച ഈറ അപ്പം നോക്കൂ ഈ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈച്ച ഈറ എന്തൊക്കെയാണ് ഈച്ച ഈറ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു നാല് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ നാല് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഏതായിരുന്നു ആ ഏതായിരുന്നു ആ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ആ ഓരോ വാക്കുകൾ വിധ മിസ് എഴുതാൻ നോക്കൂ ആ എങ്ങനെയായിരുന്നു എഴുതാ ആ ഇതാണ് ആ എന്ന അക്ഷരം ആ വെച്ച് നമ്മൾ വാക്ക് പഠിച്ചു അമ്മ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ ആ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആന കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ഇത് ആന നോക്കൂ ആന ആന ആ എന്ന് പറയണം കേട്ടല്ലോ അടുത്ത അക്ഷരം ഈ ഈ വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് ഏതായിരുന്നു ഇല ഏതാണ് 
ഇലാ ഏതാണ് ഇല അടുത്ത അക്ഷരമാണ് കണ്ടോ ഈ ഈ വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ് എന്ത് ഈച്ച എന്താണ് ഈച്ച അപ്പൊ ഇത്രയും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മറന്നു പോവരുത് ആ നമ്മൾക്ക് ഒരു മലയാളം നോട്ട് ബുക്ക് വേണം ടൂ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് കേട്ടല്ലോ ടൂ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് എല്ലാവരും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സാവധാനേ കിട്ടുള്ളൂ അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുവരെ മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ആ വീടിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് അത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയണം പറയുമല്ലോ ആ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ബുക്കിൽ ഒന്നുകിൽ ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ ചിത്രം വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല റഫ് ബുക്കിൽ ചിത്രം വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ തന്നെ ചിത്രം വരച്ചോ കുഴപ്പമില്ല നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളെ വീടിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കളർ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു പാട്ട് പാടാനുണ്ട് ആ പാട്ട് മിസ് ഇവിടെ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് എന്ത് നല്ല വീട് വീട് നല്ല വീട് ഞാൻ വരച്ച വീട് എന്തു നല്ല വീട് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട് ഈ നാല് വരി കവിത നിങ്ങളതിൻ്റെ കൂടെ പാടി പഠിക്കണം കേട്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരെ വേറൊരു കവിത പഠിച്ചു താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി എന്തായിരുന്നു താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി താര വന്നു കൂട് തുറന്നു കൂട്ടിൽ നിന്ന് ആരാ വന്നത് കുഞ്ഞിക്കോഴി ഇറങ്ങി പുറത്തു വന്നു താര അരി വിതറി കുഞ്ഞിക്കോഴി അരി അത് തിന്നു ഇത് പരുന്ത് നോക്കി നിന്നു കാക്ക നോക്കി നിന്നു വേറൊരാളും കൂടി നോക്കി നിന്നു ആരാ അത് ആ തത്ത ഇവരൊക്കെ അത് നോക്കി നിന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പാടി പഠിക്കണം എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ എന്നുള്ള അക്ഷരം എഴുതുക മാക്സിമം ത്രീ വേർഡ്സ് ചെറിയ വാക്കുകൾ കേട്ടോ വലിയ വാക്കുകളൊന്നും എഴുതേണ്ട രണ്ടക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന മേ പോയാൽ മൂന്നക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ എഴുതുക ആ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അമ്മ അറ അല്ല അല്ലേ ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ എഴുതണം പിന്നെ ആ വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് ആന ആമ കൂടുതൽ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആട് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വാക്കുകൾ കിട്ടും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എന്നുള്ള അക്ഷരം എഴുതുക ഇല ഇമ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈച്ച ഈറ അല്ലേ മൂന്നോ നാല് ഇത്രയും മിസ് പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ കൂടെ എഴുതിക്കോ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുന്നതും അത് തന്നെ നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക ചെയ്യുമല്ലോ എല്ലാവരും അല്ലേ നോക്കൂ നമ്മൾ ടൂ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതും കൂടി മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ടൂ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വരെയുള്ള നോട്ട് ബുക്കാണ് കേട്ടോ അതിൽ നമ്മുടെ അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ നമ്മൾക്ക് കൈയക്ഷരം നീറ്റായിട്ടിരിക്കണ്ടേ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് നീറ്റായിട്ടിരിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആണോ എഴുതുക അക്ഷരങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതരുത് ടൂ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈയക്ഷരം വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാനുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാ ഈ രണ്ട് ലൈനിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ആ ഈ രണ്ട് ലൈനിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കണം ആ മാ എഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മാ ഒരുമിച്ചാണ് നോക്കി എഴുതുക കണ്ടല്ലോ അമ്മാ അടുത്ത അക്ഷരം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും അടുത്ത അക്ഷരം ആന നോക്കണ എല്ലാവരും ആ രണ്ട് ലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്നതാ ഈ വള്ളി താഴോട്ടാണ് വേണ്ടത് ആന കണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ഈ എന്നുള്ള അക്ഷരം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എഴുതുക ദാ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഈ വള്ളി ഇതിന് താഴോട്ടാണ് വരേണ്ടത് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എഴുതേണ്ടത് ഇല്ല കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എഴുത അടുത്ത ഈ എന്നുള്ളതും ദാ ഈ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഈ ചിഹ്നം ഇവിടെ എഴുതണം ഈറ
കണ്ടോ ഇതുപോലെ എഴുതണം ചെയ്യല്ലോ എല്ലാവരും ഇത് നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചൂലായി നോട്ട് ബുക്കിൽ എല്ലാവരും വൃത്തിയാക്കി എഴുതണം മിസ്സ് സ്റ്റാറും ഗുഡും ഒക്കെ തരണ്ടേ നോട്ട് ബുക്കിൽ നീറ്റാക്കി എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചെയ്യാം അതുവരെ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും മിസ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യണം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ്